Добрый вечер! Вы смотрите Ост-Вест, европейский информационный телеканал на русском языке. Меня зовут Мария Волкова. Здравствуйте! Прямо сейчас в нашем эфире дайджест новостей и вот его главные темы. Допинговый скандал с российскими олимпийцами оказался выгоден Германии. Именно она может получить больше всего золотых медалей на играх в Корее. Оплатите мне марихуану. Немцы требуют от страховых компаний возместить им расходы на чудодейственное лекарство. В снежном заключении тысячи туристов не могут выбраться с курортах в Альпах. Спасибо России и допинговому скандалу. Теперь Германия сможет получить больше всего золотых медалей на играх в Корее. Согласно прогнозу спортивного и развлекательного портала Grace Note Sports, недопуск российских атлетов в Хинчхан оказался на руку не США, например, а Германии. Без участия российских спортсменов она может получить на 5 золотых медалей больше. Норвегия на 4, а Канада, Франция и Япония по 2 дополнительные медали. Правда, этот прогноз дан с учетом того, что никто из россиян не поедет на Олимпиаду. Вопрос о полном списке российских спортсменов, которые будут соревноваться под флагом МОК, еще не решен. Ранее было заявлено, что в Пхенчхан поедет более 200 российских атлетов, которые будут признаны чистыми. Если все 200 квот еще одобрят, то это будет второй случай в истории, когда Россию представит такое количество спортсменов. До этого так много участников было только на домашних играх в Сочи, но впервые без национальной символики. Надо, правда, сказать, что ближе к 9 февраля, то есть к началу игр, американский портал выпустит обновленный прогноз уже с учетом российских спортсменов, которые гарантированно попадут на Олимпиаду. Изнасилование – это преступление, ухаживание даже настойчивое нет. Катрин Дынев выступила в защиту прав мужчин приставать к женщинам. Актрисы и еще 99 французских женщин решили заступиться за мужчин и отстоять их право на сексуальную свободу. Речь идет не о насилии, а именно о настойчивых ухаживаниях. Свое заявление 100 француженок, включая Катрин Дынев, сделали французской газете «Лемонт» в ответ на кампанию «Мету», направленную против сексуальных домогательств, развернувшуюся после скандала с кинопродюсером Харви Вайнштейном. Скандал вокруг Вайнштейна коснулся уже многих других звезд кино и телевидения, в том числе немецкого режиссера Дитера Ведаля, и вызвал неоднозначную реакцию во Франции, которая ценит свой имидж страны соблазнения и романтики. Эта история началась в октябре 2017 года, после того, как в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья о продюсере Харви Вайнштейне. В ней несколько женщин, включая известных голливудских актрис, обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Это запустило цепную реакцию, и в социальных сетях женщины начали делиться своими печальными опытом. Посты женщины помечали хэштегом «Мету», «Я тоже», что и дало название соответствующей кампании против сексуальных домогательств. В новом послании от французских актрис отмечается, что, цитата, «право соблазнять и приставать является принципиально значимым, и мы, пишут француженки, достаточно четко отличаем неуклюжие попытки кого-то подцепить от сексуального насилия». Помимо Дынев, подпись под текстом поставили писательница Катрин Миле, радиоведущая Брижит Лае, психоаналитик Сара Шиш, а также еще ряд актрис и журналисток. Эта веб-камера в Цермате запечатлела момент схода снежной лавины на швейцарском альпийском курорте в минувший четверг. Все окрестные дороги после этого сразу же были закрыты, пострадавших или получивших ранений не было. И только 9 января, то есть пять дней спустя, после начала снегопада и схода лавины, началась операция по спасению туристов. Вы видите, сейчас над Церматом уже голубое небо. Ни снега, ни ветра, но с прошлого четверга и по сей день в данном районе наблюдалась совсем иная картина. И 13 тысяч человек были буквально заперты в Цермате после того, как снег обездвижил подъемники, засыпал все тропы, дороги и даже движение поездов прекратилось. Уровень опасности схода лавины в эти дни в Альпах близ итальянской границы был максимальным, отмечает Швейцарский институт исследования снега. 
Туристам, впрочем, учитывая отсутствие пострадавших, было скорее весело. Кататься в такую погоду они не могли, но зато продлили отпуск. Другое дело мигранты. Серьезные снегопады поставили под угрозу жизни тех из них, кто до этого уже пересек Ливийскую пустыню, переплыл на резиновой лодке Средиземное море и готовился перейти через Альпы, чтобы попасть из Италии во Францию. Перейти, конечно же, в обход официальных приграничных пунктов. Многие вообще раньше никогда не видели снега и были плохо подготовлены к такому путешествию, как физически, так и психологически. Обычные летние кроссовки. В такой обуви точно не пройдешь по сугробам на высоте 1700 метров. И это путешествие явно было бы последним в их жизни, если бы не волонтеры. Группа мигрантов, это чаще всего молодые люди, сталкиваются с многочисленными препятствиями, когда пытаются пересечь границу. Наша задача отговорить их это делать, потому что это очень опасно. Но некоторые не сдаются, стараются перейти через границу, и тогда их ждет полный набор – снег, мороз и так далее. В некоторых случаях, будучи врачами, мы вынуждены вмешиваться и помогать им, оказывать медицинскую помощь и как-то поддерживать. Гора очень высокая, очень высокая. Это нелегко. А полиция там была? Где? На горе? Да, на горе. Нет, я не видел никакой полиции в горах, но мы встретили спасателей, целую группу спасателей. Я встретил их, и когда я проходил мимо, они сказали мне, что перейти через гору очень трудно, и что будет лучше, если я вернусь. Я сказал нет, но потом, когда я ушел уже очень далеко, я так устал, что повернул обратно. Даже тех мигрантов, которым удается перейти через Альпы из Италии во Францию, в конце концов, чаще всего задерживает французская полиция. С августа прошлого года таких насчитали около 800 человек. Скольким из них удалось совершить опасный переход зимой, когда начался уже снег и морозы, не сообщается. Спрос на марихуану в аптеках превысил ожидания в десятки раз. Немцы требуют от страховых компаний возместить им расходы на чудодейственное лекарство. В марте прошлого года Бундестаг одобрил продажу мурихана по рецептам. Тогда разрешение на ее использование официально имели всего 700 человек. Однако за минувшие 10 месяцев в аптеке обратились 13 тысяч пациентов. И все они требуют от страховой компании возместить им покупку легкого наркотика. И уже 64% заявок одобрено. Выписывать марихуану врачи могут пациентам с сильной хронической болью, например, при раковых заболеваниях. Однако в законе не прописан конкретный перечень болезней. Это и вызывает споры в страховых компаниях. Так, например, есть случаи, когда ее выписывали больным с межпозвоночной грыжей. Если страховая компания не возмещает расходы, то пациентам приходится оплачивать покупку марихуаны самим. В зависимости от того, в каких дозах она использовалась, это может стоить от 140 евро до 1800. Курирующая эту тему в федеральном правительстве Марлен Мортлер, она член партии ХДС, оценила количество заявок на лечение марихуаны положительно. По ее словам, рост разрешений на ее выдачу показывает, насколько важно было принять этот закон в прошлом году. Сейчас партия «Зеленых» и «Свободные демократы» выступают за легализацию марихуаны в Германии. Эта тема даже обсуждалась на переговорах несостоявшейся Ямайки. А в июне в 26 городах страны прошли митинги в поддержку легализации легкого наркотика, в том числе в Берлине. Сторонники этой акции говорят, что принятие такого закона снизит преступность в Германии. В Германии продолжается большой тур совместного проекта Марии Алехины и продюсера Александра Чепарухина «Пусси Райт Дни Бунта». Наш канал является официальным информационным партнером немецкого тура «Пусси Райт». И вот какое представление, сочетающее музыку, театр и кино, создал лауреат «Золотой маски» режиссер Юрий Муравицкий. Ближайший концерт в четверг, 11 января, в Гамбурге. Ну что? 
На этом у меня все. Смотрите новости Германии на русском языке на канале Ост-Вест каждый день по будням в это же время. В студии была Мария Волкова. До встречи завтра.